，老婆，我妹留学的手续办好了，每年学费、生活费估计八十万，你一会转给我吧。什么？八十万一年？老公，你这张口就来呀！八十万不是八十块，我可不是银行的自动提款机，你要找我要，那我找谁呢？疫情这几年，我的公司一直在亏钱，我没问你要钱补贴就不错了。你妹大学学费、生活费基本上都是我出的，每回来你妹嘴特甜，在长辈的面前装乖，从我这要的钱还少吗？这几年给你妹的钱我算过了，快一百万了。现在本科毕业又要去国外留学，还要准备八十万，我真的无能为力了。老婆，咱做哥哥嫂子的，不帮我妹就没人帮她了，都是一家人。无论我们问你拿钱，还是问你爸妈拿钱，不都是一样的吗？你也说她嘴甜，在长辈面前还给足你这个大嫂面子，你还计较什么呀？老公，你站着说话不腰疼，性质一样吗？我们是一个大家庭，但是你成家了，还是要顾及自己的小家吧。哎呀，别再啰嗦了，我妹妹这次出国留学回来，肯定很多公司高薪聘请她。我相信，等他挣到了钱，一定会孝敬你这个大嫂的。今晚你就把钱准备好，明天我就拿给他。老公，我拿不出八十万呀，家里根本没有钱了。老婆，我就猜到你会这样答复我。我想到一个办法，你乖乖去做就行。你又打什么歪主意、鬼点子？咱家现在是没有八十万，但是岳父岳母那里肯定有的。再说了，对于他们来说，这又不是什么大钱。这个主意亏你想得出来，这可不是八十块，是八十万呀，这还不是大钱吗？我爸妈一向身体不好，养老的本钱可不能动。现在别说八十万，十万都很难。好媳妇，老婆，你最善良、最贴心了。今晚回岳父岳母家吃个饭，把钱顺便拿回来吧。我妹这事可不能耽误了。又给我糖衣炮弹，服了你了。好吧，好吧，今晚回娘家一趟，能不能拿回来就看造化了。宝贝，对你来说轻而易举，只要你开口，岳父岳母肯定答应你。他们就你一个宝贝女儿，不疼你疼谁呀、啊？老婆禁不住老公的软磨硬泡。回了一趟娘家，跟自己爸妈说了一下情况。闺女，这几年生意都不好做，你一直都靠自己这小公司挣钱养活你婆家几口人，现在都自身难保，你的小公司也都亏本了。女婿他家总不能不顾大局，还来压榨你吧？现在这算盘都打到你娘家来了，够厉害的，宝贝闺女，你不能一直由着他们家人胡来，这样纵容他们不是个办法。提出八十万就是狮子大开口，这吃相太难看，关键还敢张开这个嘴。你娘家可没有印钞机，八十万对我来说也不是小数目，这有借无还，这可是我和你爸的养老钱。我和你爸都退休了，也没有在工作以后的日子，钱只出不进，所以这八十万我和你爸也爱莫能助，拿不出来。妈，我也理解你和爸的难处，事情发展到现在，你说我要怎么做才合适呢？这次我不出钱帮他小妹出国，我担心老公和他爸妈会刁难，给我脸色看。哎，也怪我以前每次都是有求必应。女儿，你就是太单纯，他们敢这样对你。的确，你平时太好说话，惯他们一身坏毛病。实在不行，一定要拿这些钱的话，你就让婆家写个借据给我们吧。以前每次你回来拿钱，表面上说他们是借，实际上从来没有还过。咱这次可不能再像以前一样有借无还，傻里傻气的。从现在就要让他们知道。借钱一定是要还的，谁的钱攒下来都不容易。我和你爸打拼一辈子，勤俭持家，省下来的积蓄也不容易。闺女，你也要理解爸妈的苦累啊。好的，妈妈，我现在回去让他妹妹写好借据，签字画押。傻孩子，你这样做可不行。你小姑子从来都是饭来张口，衣来伸手，掌心向上问你要钱，要以你小姑子的名义借这个钱，他们一定诸多借口。妈，你这么说，我真想起来了，这么多年。前前后后给他掏的也将近一百万了，他也从来没有想着要还，总是嘻嘻哈哈糊弄过去。老妈，我现在该怎么做呢？这小姑子一直都这样。闺女，你回去就这样说。这个八十万是小姑子借的，借款人就是她的名字，还差一个担保人。有人愿意为她担保，我们就借这个钱。妈，还是你思路清晰，就这么办吧。明天我让老公和他们一起来咱家，让老公给他妹做担保，这样行吧？小笨蛋，不是这样，你还没明白妈的意思。我哪里理解错了吗？闺女，你好好想想，让你老公做这个担保人会投你。小姑子不还这钱，那就变成了你们的债务，你们两口子来还了。傻孩子，我那女婿给你灌迷魂汤转了一圈，相当于钱又是你借的，他们家一定要借这个八十万，一定得要你公婆来做这个担保人，不然没得商量。妈，这样他们会在背地里说我呀，不太合适吧？公公婆婆做担保，他们会不会觉得我小气，不信任他们？傻丫头，这是在我们的立场看。公平合理，没有不合适，你不要有心理负担。他们家想借这个钱，就拿出诚意，按照这个要求办。妈妈，我公婆特别要强，恐怕这面子挂不住。
，他们不会过来，那又怎么办呀？闺女，他们不愿意过来呢，这事更好办，我们不用借，也不用伤脑筋想这么多。闺女，你从小性格就善良、温顺、好说话，就容易被别人利用。你婆家就是被你惯坏的，你这些年赚了不少钱，自己也没存到多少，都补贴婆家，现在自己都没存款了，还要再往娘家借，现在这可是原则性问题，你一步不能让步。否则他们会得寸进尺，继续提更过分的要求。你一会回到婆家，就把妈妈刚说的这些要求条件转告给他们，并且态度坚决地说不能再改。好的，妈妈，我马上回婆家。就说老婆回到婆家，赶紧找到老公。老婆，钱拿到了吧？一会你直接打到我卡上就行。老公还没有呀，我跟爸妈说了这情况，他们同意借给小妹这钱，他们的要求条件就一个，写成借据就行。哎呀，那你顺手写个借据就好了，怎么跑回来了呢？钱也没拿到，效率太低了。你赶紧跟岳父岳母打电话，现在先把钱转过来吧，我妹妹可着急了。对了，今天下午妹妹说了，出国留学八十万可能不够，多借二十万更妥当有保障。你直接让岳母打一百万过来吧。啊，又加二十万，这可不行了。我爸妈答应这次借的八十万已经是底线了，我家可没这么多钱。我妈说了，这个借据借款人写你妹的名字，担保人就写上婆婆公公的名字，不然这钱他们不会借。老婆。让你办个事怎么这么麻烦呀？以前我问你要钱，你都是马上拿出来的，现在怎么拖拖拉拉、磨磨唧唧的？老公以前都是我自己赚的钱存下来，我们是夫妻，你开口我有肯定给你。但这次不一样，借的是我爸妈的钱，我没资格替老人家拿主意吧？何况这次是为了小姑子借的金额又这么大，我更没资格要求父母一定要答应啊。好吧，好吧，先拿到钱再说，八十万就八十万吧，差的部分回头再想办法。那你是同意了？我妈提的要求，让小妹打借条，签字按手印，公公婆婆在旁边签上担保人名字，这样就可以拿到钱了。岳父岳母太过分了吧？不就借个钱吗？还要小妹写借据，我父母也得搭上，还把我们当一家人吗？岳父岳母这是做的一点点顾顾情面，真不会做人。这事要是让我爸妈知道，肯定生气。用自己老婆的钱还要写借条，完了再做个担保，就是让我妈知道，非得找我打架不可，更别说让他们去签这个字了。我就想不明白，区区这八十万。对岳父岳母来说就是小菜一碟，大家都是亲家，他们的就是你的，你嫁给了我，你的就是我们家的了。现在用一下怎么了？搞得这么麻烦？哎呀，老婆，你再跟岳父岳母好好说说，这次帮我小妹这个忙，我们家肯定记着你爸妈的好。等以后他们有困难了，我们家也会出手相助的。亲家之间就应该互相扶持的。老婆，跟你直说吧，我特别不喜欢你爸妈的这种为人处事。想当年咱们结婚。他们可一直不同意你嫁给我，以前就说好给你陪嫁丰厚，也没这样做。你怎么能这样想我爸妈呢？当初他们也是为了我着想。我不跟你瞎扯了。回到这世上，我爸妈是绝对不会做担保人的，我妹也不会写着借据。你跟你妈直说吧。你怎么不自己去说呀？钱又不是我要借的，我不去。总之达不到要求，我妈是不会借的。着急的又不是我。老婆，你是家里的独生女，他们的钱以后都是留给你的，只要你再求求他们，他们肯定答应转给你的。我妈跟小妹都不耐烦了，你赶紧的吧，这点事你都办不到，回头你自己跟我妈和妹妹交代吧。半个小时后，大嫂，我哥说你拿不出八十万给我是真的吗？你怎么会没钱呢？以前只要我开口，你都会给我的，这次怎么回事啊？小妹，嫂子不是不想给你，我自己是真的没钱，这次是借我爸妈的钱，他们是需要你写一张借据，签上名，按一下手印，还有公公婆婆签上担保人名字才会打钱给你，不是吧？嫂子，我拿你钱什么时候写过借据啊？搞得很陌生一样，大嫂一直对我很好，咱们可是一家人。现在你怎么变成这样？老婆跟小姑子说不明白，觉得会越说越乱，就没再继续。半小时后，儿媳妇，你娘家这是怎么搞的？我们这个亲家还要不要做了？半点是这么不情愿，还提这种要求，明摆着就是不想给我们钱吗？又写借据，又是写担保的，我们一个也不答应。婆婆这两个要求，如果你不答应我，妈妈也借不了这钱。儿媳妇，你怎么做大嫂的？自己的小姑子要出国留学，这是咱家天大的喜事，你能帮一把都是沾光的。这个时候你还拖后腿，婆婆，我没有拖后腿呀，我是没钱给小妹了，不是我不想帮她，这次是问我妈借钱，我怎么能做得了主呢？你傻呀，你妈的钱不就是你的钱吗？他们就你这一个独生女，只要你会说话，肯定能拿到钱。婆婆，我真的无能为力，这次不满足我爸妈的要求，只能到此为止了。哎呀，你真没用，这点小事都办不好。气得我头疼，老婆，你太不孝了！你看你办这事气到我妈了，明明就可以办到的事，非得提要求条件，这是故意刁难，不想给就职说呀！我不管，老婆，今天无论你用什么方法，得给我拿到八十万。你回家再找你爸妈磨他们转账，我教你。
，这次开口就要一百万，要是拿不到，退而求其次再要八十万。记住了，你嫁给我这些年，你妈也不怎么喜欢我，我跟你一起回去也没用，所以还要辛苦你跑一趟。绝对不行，我回来之前，我妈妈也把话放着了，满足两个条件就借，不满足不借。好说歹说不借，就是不把我们当一家人。这样的话，咱们在一起也没意思。啊。要这样，我俩也别在一起过了。你自己想想，是钱重要还是我们的感情重要？老公，我万万没想到你会做出这样的选择。你看我是软柿子，好捏是吧？以前是我好说话，可不代表我好欺负。这次我不会再退让惯着你们了。最后，老婆选择和老公离婚，老公净身出户，并且起诉小姑子拿回借的一百万。最后，老公家只能卖房筹集一百万还给老婆。自此，老公一家流落街头，全集完。